Para reparaciones o instalaciones, llamar a este número. Tengo el gusto de presentarles en esta ocasión un cortocircuito. Me llamaron porque estaba trabajando la calefacción. Y aquí en Houston sube mucho o varía mucho la temperatura. Así que estaban usando la calefacción. Al siguiente día se subió la temperatura, había que usar el aire acondicionado. Y al intentar prender el aire acondicionado, ya no jaló, ya no trabajó el aire acondicionado y tampoco trabajó la calefacción. Quisieron volver a prender la calefacción y tampoco trabajó la calefacción. Así que fue que me, me llamaron y vine a checar aquí. Por principio de cuenta, estuve checando algún cable que estuviera aplastado, que estuviera roto por ahí en el, en el, en el, aquí en el manejador de aire pero todo se veía aparentemente normal hasta que se me ocurrió eh, bueno al prender la calefacción trabajaba sin problema pero a la hora que se metía el aire acondicionado era cuando se quemaba el fusible así que usando este aparatito que ya les enseñé en otros videos me fui guiando y al desconectar el, el control del aire acondicionado porque ya les digo que solamente al prender el aire acondicionado era que se quemaba el fusible eh, decidí checar si desconectándolo el, el fusible no se quemaba y efectivamente al desconectarlo no se quema el fusible no brinca aquí el, el switch que tengo aquí usando para checar el para buscar la para buscar el, el cortocircuito así que entonces ya dije bueno va a estar en el en el condensador o incluso en el cable del control para el condensador porque aquí ya desconectándolo ya no está quemándose el fusible, eh, trabaja sin problema. Así que entonces me toca ir a buscar dónde es que está el problema. Voy a checar primero afuera, si no lo encuentro afuera voy a tener que checar el cable o incluso cambiar el cable. En ocasiones las ratas o ardillas eh, mordisquean el cable, chocan y obviamente que a la hora de encender el aire acondicionado hace un cortocircuito y se puede quemar el fusible, se puede quemar el transformador incluso en ocasiones se quema la tarjeta electrónica cuando hay un cortocircuito de ese tipo pero ahorita voy afuera y les voy a, a mostrar aquí por ahorita ya quité el, 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 la pieza que uso para que no se me quemen los fusibles a cada rato eh, una vez que encuentre el cortocircuito pues debo de poner el fusible y todo debe trabajar sin problema esta es una calefacción eléctrica por si acaso no han puesto atención esa es una calefacción eléctrica de apenas creo que 7.5 kilowatts de calor. No es muy grande, es una casita bastante pequeña, es un departamentito bastante pequeñito. Así que no requiere de bastante. También aquí la unidad de aire acondicionado creo que es una tonelada y media o dos por mucho. Eh, estos cables, es, es, como les digo, anduve checando algún cable que estuviera dañado aquí dentro del manejador de aire. Uh, no encontré nada hasta que eh, desconecté el cable del condensador fue que ahí descubrí que ya no se quemó, no se brinca el, el, el fusible y así que voy afuera y les muestro que, que hay ahí afuera al llegar al condensador aparentemente todo se, se veía bien Aparentemente todo se ve bien, ya que hasta uh, al quitar la tapa, aquí se ve bien el cable, sin quitar la tapa se sigue viendo bien el cable, ya hasta que la quité, pensando que quizás ya estaba el problema en el contactor, pero no estaba en el contactor, está lleno de basura, de telarañas, pero el problema es el cable, que no sé si cómo se habrá roído, será el tiempo, aunque aquí está no sé, no sé, quizás uh, lo orinó algún perro, no sé y con el tiempo se, se, se corroyó muy rápido al grado que llegó a estar chocando eh, entonces ahorita precisamente es un día húmedo no, no exageradamente caliente pero está muy húmedo eh, entonces la humedad, pues eh, digamos es agua en el, en el aire, es el vapor eso hace que eh, haga un, un arco entre un cable y otro porque aquí están pegados pero si estuvo trabajando antes sin problema, o más o menos sin problema, quiere decir que es un arco que está haciendo con la humedad. 
Una vez que arreglé ya el cambié el cable abajo, afuera, en el condensador, ya tengo aquí unido también el cable eh, en el del termostato. Solamente me queda poner el fusible. A la hora que lo ponga, después de unos segundos, debe de trabajar. Ahí está trabajando. Y el problema quedó resuelto. Era un cortocircuito, efectivamente, pero estaba en el condensador. Para esto, bueno, hay que, hay que seguir este, una secuencia, hay que ir buscándolo visualmente, algún daño visible, y si no, pues eh, con el probador, con el multímetro. Aquí ya quedó esta misión cumplida y nos vemos en el próximo capítulo.